बात ऐसी है कि आज के डेट में छोटे हो या बड़े हो सभी को इंटरनेट चाहिए और सभी को इसके बारे में पता है लेकिन क्या आपको ये पता है कि गूगल सर्च इंजन कैसे वर्क करता है या फिर किसी भी प्रकार का जो सर्च इंजन होता है किस तरह से वर्क करता है जैसे कि डार्क वेब हो गया गूगल सर्च हो गया उसके बाद बिंग्स हो गए तो ये सारे सर्च इंजन है तो ये किस तरह से वर्क करते हैं ये आपको पता है क्या अगर आपको पता नहीं है तो मैं आज इसके ही बारे में बताने वाला हूँ मैं हूँ देवेंद्र गुप्ता वेलकम टू सॉफ्टवेयर हॉप चैनल चलो फिर ज्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपको बता दें गूगल सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिल जाता है जैसे की मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ वेब डेवलपमेंट या फिर यहाँ पे लिख देते हैं हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट ठीक है यहाँ पे जैसे मैं हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट डाला वैसे ही तुरंत ही यहाँ पे दुनिया भर के जो रिजल्ट हैं बहुत सारे पेजेस वेबसाइट्स यहाँ पे आ गए जिस किसी पे भी मैं क्लिक करके ओपन करूंगा तो वहां पे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी तो ये कैसे वर्क करता है आपको बता दें दुनिया भर की जो वेबसाइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लिस्ट रहते हैं जैसे गूगल के जो सर्च कंसोल है उसमें लिस्ट रहते हैं या फिर विंग्स जो रहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का विंग है सर्च इंजन है उसके अंदर लिस्ट रहते हैं जो मोस्ट पॉपुलर जो सर्च इंजन रहते हैं उसमें सारे वेबसाइट लिस्टेड रहते हैं लिस्टेड इन द सेंस सपोज कि मेरा एक वेबसाइट है उस सर्च इंजन को अपना वेबसाइट लिस्ट करूंगा कोई भी सर्च करे तो मेरा भी वेबसाइट दिखना चाहिए तो इस तरह से सारे जो दुनिया भर की जो वेबसाइट्स हैं ऐसे सर्च इंजन में लिस्टेड रहते हैं जब किस कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो क्या होता है कि आ, जो सर्च इंजन जो होते हैं वो कीवर्ड्स को पकड़ के वो सर्च करते हैं आ, उनका बहुत बड़ा डेटाबेस रहता है जैसे गूगल का बहुत बड़ा डेटाबेस सर्वर है तो वो मेंटेन करके रखते हैं वहां पे आ, उनके क्रॉलर्स रहते हैं जो आ, जो क्रॉल करते हैं सारे वेबसाइट को विद इन ट्वेंटी फोर आवर वो क्रॉल करते रहते पूरा आ, हर एक वर्ड को क्रॉल करते हैं तो जो जब भी कोई कीवर्ड को सर्च करता है तो तुरंत ही उनका जो आ, सर्च इंजन है वो डिटेक्ट करता है कि ये कीवर्ड किस किस वेबसाइट पे लिस्ट है और दूसरा कि ये कीवर्ड जो है किस किस वेबसाइट पे है ये डिटेक्ट करेगा वो सर्च इंजन उसके बाद वो देखेगा कि वेबसाइट की जो अथॉरिटी होती है हर एक वेबसाइट की अपनी एक अथॉरिटी होती है कि जैसे कि कितने लोग उस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं कितने लोग उस वेबसाइट पे कितने टाइम रुक रहे हैं तो उस हिसाब से हर वेबसाइट का अपना अपना एक अथॉरिटी बन जाता है जिसकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है वो सबसे टॉप पे आएगा वो सबसे ऊपर आएगा और जिसकी वेबसाइट की अथॉरिटी कम है वो नीचे आएगा भले वो कीवर्ड उस आ, पहले वाले में भी होने दो या दूसरे वाले में होने दो या तीसरे वाले में किसी में भी होने दो लेकिन अगर वेबसाइट की अथॉरिटी ज्यादा है तो सर्च कंसोल में वो सबसे पहले आएगा तो ये सारी चीजें डिटेक्ट करता है गूगल जो गूगल हो या बिंग हो दोनों आ, सर्च इंजन ये डिटेक्ट करता है तो ठीक है और कितने ज्यादा की वो मैच हो रहे हैं सेंटेंस हैज इट इज मैच हो रहा है उसके बाद अगर एक वर्ड मैच हो रहा है या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस मैच हो रहा है जो भी ऐसा डिटेक्ट होता है वो सबसे पहले आता है ठीक है ये जो तीन वेबसाइट चार वेबसाइट जो है वो सबसे ऊपर के उसमें आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से इंस्टेंट जो रिजल्ट है मिल जाता है लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट क्यों मिल जाता है जैसे कि मैंने बताया कि गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो उसके पीछे बहुत ही बड़ा सर्वर रहता है क्रॉलर्स रहते हैं हमेशा उस पर काम करते रहते हैं और आपको ये बता दूं कि गूगल सबसे ज्यादा जो खर्चा करता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए गूगल के जो क्रॉलर होते हैं उन पे खर्चा करता है उसका रीजन यही है कि लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए जो भी वो क्वेश्चन करे उनको तुरंत के तुरंत वो रिजल्ट मिल जाना चाहिए इसके लिए वो गूगल सबसे ज्यादा इन क्रॉलर्स पे ही खर्चा करता है इन सर्वर रूम पे खर्चा करता है आपके मन में यार होगा कि ये जब ये खर्चा करते हैं तो इसका उनको फायदा क्या होता है किस तरह से कमाते हैं आपको बता दू कि जितने भी वेबसाइट जो गूगल से रजिस्टर रहते हैं जो लिस्ट रहते हैं जिनपे गूगल का क्रॉलर काम कर रहा है मोस्ट ऑफ दी ऑल वेबसाइट मोनिटाइज होते हैं मोनिटाइज मीन्स उनको उनके वेबसाइट पे एड्स आते हैं इस एड के थ्रू गूगल अर्निंग्स जनरेट करता है अब बोलेंगे गूगल एड चला के आ, कैसे अर्निंग करता है तो मैं आपको बता दू सपोज की एक बुक बनाने वाली कंपनी है और वो चाहती है कि मेरा आ, जो बुक का एड गूगल के हर जगह पे आए जैसे कि चाहे यूट्यूब हो या फिर आ, कोई वेबसाइट हो तो उस पर आए तो क्या करेगा कि वो गूगल के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे एड चलाना है आपके वेबसाइट या आपके यूट्यूब पे तो तो डिमांड रखेगा कि मैं इतना 
दे सकता हूँ जैसे कि एक डॉलर मैं देने वाला हूँ हंड्रेड व्यूज पे ओके जब भी गूगल बोलेगा कि ठीक है गूगल ने ऑलरेडी ये सारे क्राइटेरिया सेट करके रखा है जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर के लिए है तो एक डॉलर या फिर कोई अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज होते हैं उन सारे कैटेगरीज को डिवाइड करके रखा है गूगल ने और इन कैटेगरी के लिए इतने व्यूज पे इतने पैसे मुझे लेना है वो कंपनीज को वो ऑफर करता है उस हिसाब से वर्क करता है और क्या होता है जब भी वो ये डील फाइनल हो जाएगा मेरा बुक का एडवर्टाइजमेंट सारे वेबसाइट या यूट्यूब पे आने चाहिए तो गूगल क्या करेगा उस एड को रन करेगा और वो एड जो होते हैं जितने भी वेबसाइट सर्च कंसल्ट पे लिस्टेड हैं गूगल एड चलाएगा और जब भी उस पर क्लिक होते हैं या फिर व्यूज आते हैं उसका अर्निंग्स गूगल को होता है उसके साथ साथ जितने भी वेबसाइट लिस्टेड रहते हैं जिन 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 में मोनेटाइजेशन ऑन है उन सभी को उसका कुछ परसेंट रेवेन्यू डिवाइड कर दिया जाता है इस तरह से सर्च इंजन और सर्वर रूम जो बोल रहा हूँ कि जिन उन्होंने बैठा के रखा है उन सभी का जो कॉस्ट है वो निकाल लेता है तो गाइज इस तरह से गूगल हो या फिर कोई भी सर्च इंजन हो इस तरह से वर्क करता है गाइज कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन गाइज आप लोग एक ब्लॉगर हैं या फिर वेब डेवलपर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल सर्च कंसोल किस तरह से वर्क करता है इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हमको किस तरह से एस आपके वेबसाइट पे करना है या फिर किस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करके रखना है अपने वेबसाइट को तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा गाइज कैसा लगे वीडियो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स